ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ ബി എസ് സി ഡിഗ്രി എക്സാമിനേഷൻ നവംബർ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി വണ്ണിലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി പേപ്പറായിട്ടുള്ള ഇൻട്രഡക്ടറി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അതിലെ പാർട്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എക്സ്പാൻഡ് സി എസ് ഒ ആൻഡ് എൻ എസ് എസ് ഒ സി എസ് ഒൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓഫീസ് എന്നാണ് എൻ എസ് എസ് ഒൻ്റെ ഫുൾ ഫോം നാഷണൽ സാമ്പിൾ സർവേ ഓഫീസ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫൈൻ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡാറ്റ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡാറ്റ ആർ ദ ടു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡാറ്റ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവും ക്വാളിറ്റേറ്റീവും ഉണ്ട് അതിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയുടെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡാറ്റ എന്നും കണ്ടിന്യൂസ് ഡാറ്റ എന്നും പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡാറ്റ എന്താ നോക്കാം ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡാറ്റ ഇസ് ദ ഡാറ്റ ദാറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് ഓൺലി പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂസ് സച്ച് ആസ് ഇൻഡിജ വാല്യൂസ് എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റഡിയിങ് ഇൻ എ ക്ലാസ് നമ്പർ ഓഫ് മാർബിൾസ് ഇൻ എ ജാർ എക്സെട്ര കണ്ടിന്യൂസ് ഡാറ്റ ഇസ് ദ ഡാറ്റ ദാറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് എനി വാല്യൂസ് വിത്ത് ഇൻ എ റേഞ്ച് എക്സാമ്പിൾ ഹൈറ്റ്സ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ബൾബ്സ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡാറ്റയ്ക്ക് പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂസേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് എണ്ണങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റഡിയിങ് ഇൻ എ ക്ലാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കൗണ്ടുകളൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരം കൗണ്ടുകളും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡാറ്റയിൽ സാധാരണയായിട്ട് ഉൾപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഡെസിമൽ വാല്യൂസും എല്ലാം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേമാതിരി തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള വാല്യൂസാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസ് ഉള്ള ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫൈൻ ഷെഡ്യൂൾ ഫോർ ഡാറ്റ കലക്ഷൻ എ ഷെഡ്യൂൾ ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രിൻറ്റഡ് ഓർ റിട്ടൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു ബി ആസ്ഡ് ടു ദ ഇൻഫോർമൻസ് വിച്ച് ആർ ഡിസൈൻ ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സർവേ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സർവേ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യനുകളെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ എഴുതിയിട്ടോ ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനുകളുടെ സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതേപോലത്തെ ഒരു സെറ്റിനെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനെയർ എന്ന് കൂടി പറയും പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യനെയറിൽ എന്നെക്കാട്ടും ഷെഡ്യൂളിനുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യനെയറിൽ ഇൻഫോർമൻസ് തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് പോകുന്ന എന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് ആണ് Unlike questionnaire, schedule is filled by the enumerator himself. Define median and mode. Median is the middlemost observation in a data which is arranged in ascending or descending order of magnitude. Mode is the most frequently occurring observation in a data. അപ്പം മീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റേനെ ആദ്യം നമ്മൾ എസെൻഡിങ്ങിലോ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ശേഷം വരുന്ന മിഡിൽ മോസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷനാണ് മീഡിയ എന്നാൽ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡാറ്റയിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒബ്സർവേഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ ജോമെട്രിക് മീൻ ഓഫ് വൺ ടു എയ്റ്റ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നാല് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ജോമെട്രിക് മീൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ജോമെട്രിക് മീനിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ജോമെട്രിക് മീൻ ആണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻ ദ ഫോർത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർത്ത് റൂട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് ഈ നമ്പറുകളുടെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ അതായത് വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഇവരുടെ ഫോർത്ത് റൂട്ട് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ഇവരെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൻ്റെ ഫോർത്ത് റൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ഫോർ എന്നും എഴുതാം ആൻഡ് ദ ആൻസർ ഇസ് ഈക്വൽ ട
സോറി ഔട്ടർ ഫെൻസ് അപ്പർ ഔട്ടർ ഫെൻസിനെക്കാട്ടും കൂടുതലായിട്ടുള്ള വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ ഔട്ട് ലയേഴ്സ് എന്ന് പറയും അതേപോലെ ലോവർ ഔട്ട് ഫെ ഔട്ടർ ഫെൻസുകളെക്കാട്ടും ചെറിയ വാല്യൂസിനെയും നമ്മൾ ഔട്ട് ലയേഴ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലോവർ ഔട്ടർ ഫെൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലോവർ ഔട്ടർ ഫെൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു വൺ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എച്ച് സ്പ്രെഡ് ആൻഡ് അപ്പർ ഔട്ടർ ഫെൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എച്ച് സ്പ്രെഡ് ഇവിടെ എച്ച് സ്പ്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യു ത്രീ മൈനസ് ക്യു വൺ ആണ് അതിൽ ക്യൂ വൺ ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടൽ ആൻഡ് ക്യൂ ത്രീ ഇസ് ദ തേർഡ് ക്വാർട്ടൽ ഡിഫൈൻ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ക്വാർട്ടൽ ഡീവിയേഷൻ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ക്വാർട്ടൽ ഡീവിയേഷൻ ഇസ് എ റിലേറ്റീവ് മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ക്വാർട്ടൽസ് അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ആണ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ക്വാർട്ടൽ ഡീവിയേഷൻ വിച്ച് മീൻസ് ഒന്നിലധികം സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റകളുടെ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ കമ്പയർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വേരിയേഷൻ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ക്വാർട്ടൽ ഡീവിയേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാണാനുള്ള ഫോർമുല കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ക്വാർട്ടൽ ഡീവിയേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ത്രീ മൈനസ് ക്യു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യു ത്രീ പ്ലസ് ക്യു വൺ വർ ക്യു ത്രീ ഇസ് ദ തേർഡ് ക്വാർട്ടൽ ആൻഡ് ക്യു വൺ ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടൽ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ടു വേരിയബിൾസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ വൈ ദ റിഗ്രഷൻ കോയഫിഷ്യൻസ് നെവർ ഡിഫർ ഇൻ ദയർ സൈ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ആണ് എക്സും വൈയും അവരുടെ റിഗ്രഷൻ കോയഫിഷ്യൻസ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും അതായത് റിഗ്രഷൻ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ് ഉണ്ട് വൈ ഓൺ എക്സ് ദറ്റ് ഈസ് ബി വൈ എക്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതേപോലെ റിഗ്രഷൻ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് ഓൺ വൈയും ഉണ്ടാവും ദറ്റ് ഈസ് ബി എക്സ് വൈ ഇങ്ങനെ രണ്ട് റിഗ്രഷൻ കോയഫിഷ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇവർക്ക് രണ്ട് പേർക്കും എപ്പോഴും ഒരേ സൈനാണ് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ബി വൈ എക്സ് ഇൻറ്റു ബി എക്സ് വൈ ഇവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ വർ ആർ ഇസ് ദ കോറിലേഷൻ കോയഫിഷ്യൻ കോറിലേഷൻ കോയഫിഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇൻ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു റിഗ്രഷൻ കോയഫിഷ്യൻസ് അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്ക്വയേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴും എന്താണ് ആർ സ്ക്വയർ വിൽ ഓൾവേസ് ബി പോസിറ്റീവ് ദിസ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ആവില്ല അപ്പം രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ബി വൈ എക്സിൻ്റെയും ബി എക്സ് വൈയുടെയും രണ്ട് പേരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പേരും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പേരും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം അല്ലേ ഏത് ബി വൈ എക്സ് ആൻഡ് ബി എക്സ് വൈ ആർ ബോത്ത് പോസിറ്റീവ് ഓർ ബി വൈ എക്സ് ആൻഡ് ബി എക്സ് വൈ ആർ ബോത്ത് നെഗറ്റീവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് പിന്നെ ആർ സ്ക്വയർ എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആവുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും റിഗ്രഷൻ കോയഫിഷ്യൻറ്റുകൾക്ക് ഒരേ സൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വൺ ഓഫ് ദ റിഗ്രഷൻ ലൈൻസ് ഫോർ ദ വേരിയബിൾസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ എസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ മൈനസ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇഫ് ദ മീൻ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ത്രീ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ മീൻ ഓഫ് വൈ ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ മൈനസ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് ആൻഡ് മീൻ ഓഫ് എക്സും തന്നിട്ട് മീൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് ബാർ ആണ് എക്സ് ബാറിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ത്രീ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വൈ ബാറിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് മീൻ ഓഫ് വൈ എന്താണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആൻഡ് നമുക്ക് ഒരു റിഗ്രഷൻ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ മൈനസ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് റിഗ്രഷൻ ലൈൻസ് ഒന്ന് എക്സ് ഓൺ വൈ എന്ന് പറയാം ആൻഡ് മറ്റൊരു റിഗ്രഷൻ ലൈന് നമുക്ക് വൈ ഓൺ എക്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പം ഈ രണ്ട് റിഗ്രഷൻ ലൈൻസിൻ്റെയും മീറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് അതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ബാർ കോമ വൈ ബാർ ആണ് ദ
minus 6 is equal to 0. This is the equation x bar and y bar. That is the equation of this regression. We x bar in the value 3. We will substitute here. But 2 into 3 plus 3 y bar minus 6 is equal to 0. That is 6 plus 3 y bar minus 6 is equal to 0 or plus 6 um minus 6 um cancel edu le appo 3 y bar is equal to 0 or y bar that is equal to 0 that is the mean of y that is y bar is equal to 0 enna namukku kittu adutha question define seasonal variation in a time series uh, these variations in a time series are due to periodic movements with period less than a year the seasonal variation may be attributed to the following two causes. Uh, one is those resulting from natural forces. For example, sales of umbrellas increase in rainy season. Demand for air conditioners goes up in summer season, etc. Nirandam the reason, those resulting from man-made customs and conventions. For example, the sales of clothes goes up in festival seasons, sales of jewellery goes up during marriage seasons, etc. Next one is define index numbers. For index numbers are statistical devices which measure the relative changes of a variable or a set of variables over a period of time, geographical location or other characteristics. But the uh, index number in the Varnale relative changes on a measure in the Uri Varshatya Bekshicha, Meturi Varshatil, Indu Matamana, Kaidan Sadangal de Quantity Low, Price Low, Akavana, the Akaidangana, the Mudal Sadarniati, index number of which it measure in it. In other words, index number is a specialized average specialized average which represents the value of a variable or a set of variables at any given period called the current period or current year as a percentage of the value of that variable at some standard period called base period or base year. Next question, define Marshall Edgeworth index number. Marshall Edgeworth index number is a weighted aggregative index number. And a formula Marshall Edgeworth index number is equal to summation Q0 plus Q1 into P1 divided by summation Q0 plus Q1 into P0 into 100. That is the weightage of the sum of the quantities are the base year le quantity yum, uh, current year the quantity yum, sum on Marshall Edgeworth index number le, namal, weight it could come another and the once a bracket to my team summation q1 p1 plus summation q0 p1 divided by summation q1 p0 plus summation q0 p0 into 100 and the lady the made up here p0 and p1 represents the base year and current year prices and q0 and q1 represents the base year and current year quantities. Next question, 